既然你非要选择离婚，那这整个房子里的所有东西，只要是你的，全都可以带走。我要，想要。我以为这次你是真想要。行吧，说你这次又想让我帮你买什么？我的意思是，这件西装是我给你的。悠然，你是疯了吗？我在外面辛辛苦苦工作，有个应酬怎么了？不就是个生日吗？我都回来了，你还作什么作？不就是个生日？既然老公加班没有时间，那我就去公司和他一起过生日吧。那不是网红造型师陆雪儿吗？那个帅哥是她男朋友吧？听说今天是她生日，她男朋友在酒店给她订了一个八层大蛋糕，还有超级大的泡泡，也太浪漫了。什么绅士她男朋友？我看不到。那我是谁？喂，老公，你在哪儿啊？不是和你说过了吗？在公司加班。我生日，生日不是每年都能过吗？你怎么这么矫情？他把时间涂满全身。多谢池总您屈尊赶回来，不过我的生日已经过了。九然，你，喂，陌生，我肚子疼。你在哪儿？我去找你。陈陌生，无论什么时候。你都不会选择我，是吗？你真离婚了？当初要不是陆璇去了我国外，迟家也不会追着陈真，也不会找上我。只不过没想到你三年，终究顶不住。那可真是太好了！既然你已经离婚了，那咱们今天就好好玩。嗯，家里连个人影都没有，我忙了整整一晚上，你去哪儿了？关你什么事儿啊？我们已经离婚了。你个屁婚呢！现在是离婚冷静期。你到到起来就说这个，晚上我去忘了。好吧。你昨天晚上在预色酒吧消费了一百八十万。干什么？老娘再也不要你！干杯！干杯！行了，你是心疼钱啊？你放心，只要能离婚，我一分钱都不要你的。好，口头不催，法律效力。上午十点之前，来我办公室签署协议。啊，行行行，我知道了。还不多几个，是什么？那么好看，这是离婚协议吗？回答我的问题，男模好看吗？当然，年轻体壮，充满活力。一看，你一切不如神的。
一来对挑男模还挺有经验的。理论尚可，实践嘛，就是还没来得及。毕竟我和石松林不一样，咱们还没正式离婚呢。你可以去找陆璇那个小三，而我有我自己的道德底线。哎，璇儿不是小三。你能不能不要一天到晚就是胡搅蛮缠，无中生有？我无中生有，你敢发誓，你和陆雪之间真的没什么吗？真是疯了！行，你不是要离婚吗？那就离，赶紧给你口中的小三让位。我说的信息。石总，我劝你不要太自作多情。我的意思是，麻烦让你们律师重新起草一份离婚协议。你的所有财产，包括股票、公司、现金等等，我真的不在乎。现在背后这么大，之前不是还说一分钱都不要吗？你刚刚也一点说都没说。我是想，凭什么我什么都？上面的这本该属于我的钱和别的女人商量快活。秀然，秀然，吴深。你们要离婚？怎么是空白的？你找我来做什么？是这样的，我之前跟你说过的，我想做《逐月》那部剧的造型指导。好，我会跟制作公司跟说一声。嗯。啊，还有啊，以后什么事儿，你直接给我打电话就行。你是不是怕悠然姐误会啊？要这样的话，我打电话跟他讲。不用。景妙，你怎么在这儿呀？怎么样？怎么样？虽然吧，今天这个离婚协议没签成，但是有一个很重大的好消息，我与竹玉剧组聘请做造型指导了。早就说你可以的。当年你跟肖学长在学校里拿了那么多国际设计大奖，要不是你突然嫁给陈光山，你早就成了全球知名设计师。当初吧，在迟家，他们不准我抛头露面去工作，所以我也只能在家自己做这些设计。也不知道你喜欢陈光山什么，那么多人追你，特别是肖学长。不过可惜的是，他出国了。哎呀，都过去的事儿了。怎么可能没有我的名字？是你们公司打电话让我来的呀？真的没有。小飞姐。哎呀，陆小姐，能做我们设计的造型指导是我们的荣幸啊！哎哎，吴导，你好，我是戚悠然。之前你们公司给我来电话，让我来做这部剧的造型指导。嘿，我怎么没有印象？我帮你问问啊。戚悠然，你是不是来错地方？拍小广告的公司。再不想，哎，我都叫他亲的了，真是没办法。吉悠然，我说莫三不喜欢你，你就放手。到时候啊，无论是自己的。丢脸吗？可是法律承认我的身份，比起那种阴沟里见不人的老鼠，可要好多了。你呀、啊，也就只有个身份。忘了告诉你啊，竹玉是陌生主动给你，是陌生认为，陌生他是看中，不然就凭你一个待在家里三年、什么事都没干的废物主妇，还想做造型指导？是，就凭，都给了你三年时间，你不还是没能拿到我在大学时就拿到过的奖吗？怎么，这就气急败坏了？不知道陈默生看到你这副模样，还会喜欢你
他呀，就喜欢我这副眉，最见不得的就是你欺负我，欺负你。雪儿，没事吧？陆浩辰，我没事，要不然他刚刚应该是不小心推的。季悠然，你就算再不喜欢雪儿，有必要追到这儿来打他吗？是不是？我来这儿不是为了打你，而且刚才我也没有。够了！你亲眼看见了，你还在狡辩，什么时候变得这么刻薄？我刻薄？是，你半夜三更跑到他家，一待就是一个晚上，被记者拍到后，让我成为所有人的小兵。到现在，你还帮着他来剧组抢我的工作？什么工作？陆梦生，悠然，他也想当卓越的造型师。你好好在家当个好梦太太不好，为什么非要跑出来找他？师总，需要我再提醒你一次吗？我们正在离婚里。又是离婚，真是够了，跟我走。你放手！不是不是，我是不会跟着你回迟家，继续过着天天围着你转的日子。好，我知道了。你是想实现自我价值？那我就整个剧组给你，够可以。你非要这么说是？行，那我要做卓玉这笔写的造型师。你是在找茬？我只要这笔。你整整在家里待了三年，每天不是打扫卫生就是无所事事，你拿什么跟人家从国外精修回来的雪儿比啊？是悠然，你第三年没有工作了。要是弄出来的设计又土又丑，丢了陌生的人怎么办？他的造型设计，他轮不到我来比。陆然，你来不来？肖学长，你回国啦？季小姐，原来你是肖总那边打的电话。肖总，这位是主玉的投资方，这位是我们。行了，我们都认识，你去忙，我先走了。肖总。我看你一定是被悠然给骗了。他以前确实会设计，不过现在啊，已经是一个只会向家里要钱的家庭主家庭主妇。悠然，悠然，你也太浪费自己的财富。肖总，竹玉呢是个大小，造型指导不能交给一个没有能力的人去做。你说的对。既然二位对自己的才华都这么有自信，依我看不如这样。你们把自己的设计稿都拿出来，咱们好好比上，到时候高下立判，如何？怎么，刚刚那么有信心，现在不敢比了吗？谁不敢了？本来是怕你输了没面子，既然你非要比。季悠然，我绝对不会给你任何能翻身的机会。来吧，两位，把你们的设计拿出来。呀，我我做设计稿的 U 盘不见了，是不是掉路上？我跟悠然见面的时候也检查过，就在房里。悠然，你把我 U 盘放哪里去了？你的 U 盘我都没见过。我跟舞蹈见面之后，这整个已经出了，你的设计稿都是我心血，请你不承认。哎，陆小姐，你这是干什么？就算是警察，你要出示证据才能搜查。你是不是你不让我搜，就是心虚。确定有款在吗？我相信悠然，不是故意。他做家庭主妇这么久，应该是急于在你面前表现自己。救人，把悠然拿出来，我就当做什么事情都没有发生。是不是？
就算我再想做出一个造型总监，我也不能拿自己的清白做筹码。金然，既然这样，你就让我搜一下你的包，也能证明你的清白不是。说不过不，那就证明是真的在。慢着，陆小姐，搜包可以，但搜不出来，咱这怎么办？搜不出来，我就退出整个剧组。可如果搜出来，季悠然不仅要退出剧组，还要在微博上公开向我道歉。怎么可能？怎么可能没有？找到你要的东西了吗？肯定是没有搜干净。看看，不要光看我，你看看你自己，这是什么？怎么可能？我刚刚，刚刚什么？陆雪儿，你还记得你说的话，请你退出逐月剧组。李悠然，刚刚是我误会你了，不好意思，怪我没有仔细看一下。陆小姐，你知道承诺是什么意思吗？既然说得出口，就麻烦你遵守。莫山，你知道的，我一直是从小剧做起，好不容易接触到大剧的拍摄。可是悠然，他他非要接受主玉，不知道他是真的想要证明自己，还是跟肖总求情。只存肖一白一直有联系，知道他婚，才可以得到他投资的聚来应聘。只存肖一白一直有联系，知道他婚，才可以得到他投资的聚来应聘。我说池总，你是不是误会什么了？你回国后投资的第一部戏，就找金瑞来做造型，怎么会有这么巧的事儿啊？是不是？你到底讲不讲道理？金瑞，我什么时候能来上？上什么班？告诉你，这部戏的造型指导不可能请。池墨深，我知道你在华城的地。不过我也提醒你一句，如玉的最高决策人是我。不管你是谁，不管你是什么公司，资金有多么雄厚，只要是在华城，你想开一部戏，我说了算。什么意思？我什么意思？我的意思就是你赶紧跟我走，别在这丢人现眼。走。杨磊，锁车！石墨山，你干什么？你放我下去！这么客户居然想见了金老师，就这么迫不及待的想去见老情人是吗？我是刚刚才知道他回来，刚刚才知道，你觉得我会信吗？之前你闹离婚的次数也不少，我还在想为什么这次那么坚持，就凭你那半桶水的设计功底，还想去当竹玉的造型指导。原来啊，原来是想去见萧一白。半桶水的设计功底，是陆雪儿什么都好，在你心里什么都是最好的，什么都是最好的。你替陆雪儿做什么？悠然，悠然，悠然，三年没见了，还是喊得这么亲热。哦、你想下去是吗？别怪我没给你机会。你还真想杀呀！你给我过来！你还咬我？秋然，怎么还能看见你跟我在车里亲热呀、啊？我哪像池总你这么不要脸
，这么喜欢光天化日之下当众表演。我告诉你，你就算再怎么在他面前掩饰，也掩饰不了你已经是我妻子的事实。迟总现在知道我是你的妻子了，你信你爸爸都从来没娶我进过门吧？木深，你爷爷那病啊，妈请人算过了，得冲洗。妈给你特意挑了，都是名门千金，你快过来看看来。哎呀，我不看。哎呀，你这个孩子怎么这么不懂事儿呢？你快看一看。哎呀，哎，妈，这个是你张叔家的，这个是你李叔家的。你看看这个好看吗？哎，季家的怎么混进来了？他们公司都要破产了，不能要他。这个怎么样？就他了。我不同意。公司的那些老家子也不会同意的。我的婚事不需要你同意。你是不是早就喜欢上他了？你要是娶她，迟家可不会给他们收拾烂摊子的。不需要迟家，我自己全都能搞定。你想干什么？娶她。是，当初我娶你花了很大的代价，所以你最好给我恪守妇道，别出去勾引男人。在于是陌生难说。我只是个八字正好合适的冲洗对象，迟总，你放心，我以后再也不会让你为我们季家花一分钱。好啊。喂，爸。哎，是莫森吗？方便说电话吗？方便，方便，您说。是这样的，我公司的一个项目，资金方面最近出了一点问题，需要六千万周转。你需要六千万是吧？行，我一会儿再打给你啊。好，好，那我等你。我先走。王杰，王杰，王杰，王杰。西无人，这就是你说的不再为季家花一分钱是吗？你有什么资格跟我离婚啊？包括结婚的时候，你季家的苦恼是我给你家填上的。现在出了事儿，你愿意找我？说的好像你白给钱一样。这些项目你注资进去，哪一次没拿分成啊？你觉得那点小破钱，我看得上吗？我告诉你，季悠然，只要你不再作，不再去见萧一白，你做到这些，这六千万，我立马打给你吧。石总，不需要，我不用你给。不需要我给，你给，你自己有钱吗？这就不劳烦石总你费心。不用我费心。啊，我明白了。你自己存了点私房钱，就是为了填你季家那个烂摊子是吧？是，我们季家是烂摊子，这些年来给池总您添麻烦了。好，季悠然，你真是身在福中不知福啊！你是在家里锦衣失久了，不知道六千万是多少钱了是吧？池总，你放心，我靠我自己的努力，照样能挣到这六千万。好啊，不希望我管季家的事儿是吧？那你就自己挣来试试，看你什么时候回来求我。你又要做什么？迟总，您这车我坐不起。行，杨磊，让他滚下去。哦没事吧？你怎么没跟他一起回去？刚才剧组的事，不好意思啊。我都明白，你不用跟我解释的。呃，我有个朋友，他们孩子找高级珠宝设计师，我觉得以你的能力绝对可以胜任。你要是感兴趣的话，我把他的联系方式给你。八路下，别叫车了，你去哪儿我送你。那麻烦你了。跟我客气什么？黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄钱，黄
还，过两天就来了，一我一定还。这种，这钱已经拖了两个月了，我们等不了了。还钱，还钱，还钱，还钱、啊！你们给我松开！六仔，是莫家让你给爸爸送钱来的吧？六千万，这么多钱，我能找谁去借呀、啊？真的要去求职吗？什么？没事了，想想了，先拿去应急。爸，你是莫生公司的人吗？我就知道找这个女婿准没错。行了，先解决问题吧。哎，有钱了，你跟我过来，我给大家还钱。不好意思啊，肖学长，刚刚。我爸不是问你是陈默山的人吗？没事儿，能解决问题就行了。啊，对了，我听说你跟池总又吵架了，是不是？你们现在尚在办离婚，你放心，这些钱我一定会想方设法的还给你。哎，我们是老金的朋友吗？进来坐坐吧，我给你烧好水了。阿姨，这是。新年前。我妈得了阿尔兹海默症，很多事情都不记得。不好意思，不知道。没事，今天家里实在是太乱了，就不请你进去坐会。改天我请你吃饭吧。都理解，你先处理家里事儿，改天再约。先走了。史木神竟然要和季悠然离婚！拿上这一千万，赶紧给我滚出国内，离季悠然越远越好。史木神。当年给我的羞辱，我现在都会加倍还回去。我睡了，我刚好有件事情要说。爸，今天的事情可把你们吓坏了，我就希望你能和木生好好的。这样我就不用整天担心你们了。悠然，你想和爸说什么？没什么，我只是希望你跟我妈都能好好的。放心吧。对，不好意思啊，肖学长，路上堵车，太迟了。没事，我也刚到。我朋友已经给我打过电话了，他们看了你的设计稿，非常满意，而且已经决定要作为下一季同学的重磅单品。真的吗？那太好了。都是你自己有才华的，不过你确定要用墨染这个名字？我现在还没跟陈医生离婚。是个认真人，我怕引起不必要的麻烦。你确定要跟他离婚？这是借条，你上次借给我的六千万，我会分期打给你。你这是干什么？我又不着急。再说了，你既然已经决定跟他离婚了，他至少应该分一半家产给你。他跟我结婚，他都觉得亏了，为什么在我面前？九然
你现在出息了，竟然敢背着我跟别人借钱！你怎么在这？区区六千万，就不劳烦小总。钱不借给路人。你指望他还，要等到什么时候？什么时候都，反正我又不缺钱。他还，就是我。况且让别人知道了，我可丢不起这个人。是吗？这事与你无关。秦友仁，我们现在还没有离婚，你知道什么叫夫妻共同债务吗？跟我走。你走。不好意思，你想要钱，为什么不找我要？找你要，那不正合你心意？我不愿意，不愿意找我要，愿意找萧一白要。那是我的事儿。你还想干什么呀？既然要离婚，那我们之间的账是不是也要算清楚？徐总，你刚刚不是说这叫夫妻共同债务吗？就算我们离婚，那这六千万里边有三千万是我的，剩下的三千万是你欠的。你想干什么呀？难不成我也给你写个信？欠条就不用。谁知道你什么时候还出？我是个商人，只谈利益。那那你想要什么呀？我想要你你别乱来啊！你现在可对我不开心。你在想些什么呀？最近我集团要上市，我要你搬回家住，我怕影响市场对我们集团的信任。我搬不搬回去住，好像没关系。三千万。万万没想到，还没分到真金，不都是先欠了他三千万？当然值得陪侍总您，对不起，老公。我们现在准备去干什么？小熊哥，小熊哥，是吗，山？什么你？咱们婚都还没离呢，红旗彩旗一起飘了。我这还没做呢，你做什么？来，我先走，你走。你手得坐稳喽。来，吃饭。陌生啊，你还喜儿多懂事，过来陪我。知道你过来，还特意亲自下厨。这是你最喜欢喝的汤汤汤。陌生，回来了，我给你做汤。家里有阿姨，下次你不用放。我听说你很喜欢这道菜，所以我就是。不，不行。我发现熬的，你快尝尝。我生的，妈看你都瘦了，肯定是季悠然做的饭特别难吃吧。连菜做的都不如雪儿，怎么配给人当老婆呀？陌生，如果你喜欢的，以后我每天给你做。这个选老婆呀，是职业的，选保姆才需要。哎，你是不是想让陆雪儿来当咱家保姆啊？悠然，我到底做错了什么？为什么你老是欺负我？雪儿，他还对你做过什么？就上次在公司的时候，我……哎
主人，你这是做什么呀？难道是让我走去？我要是不动手，岂不是白担了这个罪名？妈，你个破龙婆出来的东西，你就是去收拾！妈，你这是做什么呀？你你怎么敢打莫深？你又做什么呀？儿子，没事没事。我敬你是长辈，我不敢打，但我敢打我老公您的儿子。要是你会犯，我保证带着你及那些连本带利一起放在你心爱的儿子身上。这些饭，你们慢慢吃。哎，九然，我不在家的时候，你就一直这样对他是吗？那当然，你看他都敢打你。看来我以前还是收拾的不够。你怎么能打他呢？他是我老婆，你打他不就是相当于打我吗？你还护着他？你们不是都要离婚了吗？你怎么知道？谁告诉你？王莫深，我，莫深。进去，石墨山，你追上来不会是替二杜雪儿报仇吧？不是每个人都像你这么不讲道理。石总，我告诉你，大清早就完了，现在不流行妻妾同桌。刚刚你人也打了，气也出了，嗯、现在怎么还在这阴阳怪气啊？我阴阳怪气？是，只要石总您把离婚协议签了，我保证。迟春带着离婚协议啊！我不是看迟总你那边起草太慢，自己再往上找了一个模板。阴南,南方长期不顾家庭，不曾对两名子女履行作为父亲的责任。九然，我是失忆了是吗？什么时候咱们两个有过两个孩子？这可以了吧？可以签了吧？师傅停车。五、哦、下车。既然咱们离婚协议已经签了，那本姑娘就不用再伺候了。师傅，接着看。没人告诉过你，合同一经涂改就视为无效。那你为什么还签啊？签的多了，习惯罢了。就是故意的。九然，你动动脑子就知道，咱们两个的离婚协议怎么可能会用模板？除非你净身出户。你想得美！你什么时候能弄好离婚协议？等法务部有空吧。就有空？不知道。不行的话，你再招几个人吧。因为我们两个离婚。就加大公司支出，觉得有这个必要吗？你是不是让我来气？你怎么不去抢啊你？我进我自己房间聊巧了呢。再说，是的，谁会对你耍流氓？你想干什么？这里是我家，而且你又是名义上正规的老公。池总，既然你不行，谁说我不行
。从我们结婚开始，你不是在国外，就是在公司加班。你怕不是在掩饰什么？我掩饰什么？告诉你，是不是掩饰，不试试就知道了。都要离婚了，迟总，突然这么热情，难道是喜欢上你吗？喜欢上你？你看看你自己什么条件，我可能会对你感兴趣。既然不行，那你敢乱的，我就。嗯、悠然，你作为一个女人，能不能优雅一点？优雅，去啊！哎，走吧，走吧，走吧。哎哇，打扮的这么得体，怎么是想让我带你去公司炫富出去啊？哎，你哎，怎么不说话？我是去合作公司见你的，你想多了。合作公司？又是小你卖的公司？反正不是你的公司。嗯嗯、你这身衣服太露骨，脸上风发，赶紧去换一件。哪儿露了？你刚刚不还夸人家穿着大？哎，我也就随便说说。这你也信？不知道哪家不靠谱的公司才会看上你这种只有颜值没有头脑的？<笑>我就当你是夸我漂亮。我要迟到了，你要出门吗？顺便抱你一下好吗？不带，谁让你骑着？要不是我昨晚吃的有头痛睡老公，今天第一次见面就迟到了，你以为以后可以？现在知道我是你。哦、嗯，那就是该你。像你这样的人，最好不要去祸害别人公司。要不是迟到，我再去刷他们的。肖学长，你怎么在这儿？参加珠宝发布会，你也收到邀请。今晚上你啊啊、你也来，你都能来，我为什么不能来呀、啊？我刚刚莫山送我来的，不知道你要来。要知道的话，早该叫他睡觉了。现在睡到店了，小三又追上我。悠然，你别动不动就小三吧，在感情在感情里，你最爱的那个人才是小三。你是想这么说对吧？小三当成你这样，有什么是头绪啊？出都回来两年，不还是没把石墨山那个强强挖走过吗？像你这种为了冲洗娶回家的应付父母的女人，我总觉得回来是没什么可能性。我倒是希望你能给力一点，毕竟到时候人老珠黄了，进门不放谁，就没得问别人。那还是真的可怜。
，秦然，我现在就让你知道我的厉害。悠然也来了，他跟我一起过来，按说应该已经到了，你怎么会没看到他？不好意思啊，失陪一下。提醒就好了。花身上怎么还对迟暮深有期待呢？你在这儿等我一下。我去给你拿杯水，等我回来。悠然吗？他怎么打扮成这样子了？池总发布会都是带着陆雪儿来，估计他已经气得发疯，顾不上形象了。要是我，豪门阔他当成这样，还不如不当。悠然，怎么才来啊？这发布会要结束，是你给顶替杜门手脚对吧？你在说什么？我怎么听不懂？敢揍不敢打，你也就是个善感背后动手的小人。是我怎么又怎样？你有证据吗？莫诗林这种发布会都没带你参加，你还厚脸皮的在池太太位置上待多久啊？下一次，可能就是关闭梯子的那天。说完，你想干什么？这可是这么多人看着的啊,啊！你干什么？从今天开始，想让你知道什么是心疗者。你。你想干什么？想干什么？往外电梯是吗？住手！雪儿，雪儿，你没事吧？不是，还好你来了，我要被他打死。齐悠然。今天是发布会，你在这里打人，你是疯了吗？打他就打他，难道还要选日子吗？你还要不要脸了？是不是？如果你要脸，这种场合你就不应该带他来。我
。池总，您太太打陆小姐的原因是什么？您和陆小姐是什么关系？为何今天全程都是陆小姐陪在您身边？我我想，我我头好痛，我刚可能撞到了。好，送去医院。刚才为什么暴打陆雪儿？你是不是嫉妒他？小太太，池先生暴打陆雪儿，你太心里有什么想法？池太太，你不说话是不是已经默认池总已经出轨了？不好意思，各位，结果，季小姐今天身体不太舒服，改天再回答各位的问题，麻烦让一下。你会好吧？谢谢你啊，小局长，刚刚替我解围。没什么。小局长，那麻烦你送我去个地方。爸，爸。嗯，老爸，你刚回来了。爸，你不是说妈不见了吗？怎么？我刚才以为他出去了呢，我到处找找不到他，谁知道他躲在柜子里去了。小局长。抱歉啊，留在这你跟我虚惊一场。没事，人找到了就好。为什么让人心想啊？啊，对，宝宝，说。你等等。全是你的照片。你说起来，啊、哦，他一直喜欢你呢。以后去哪儿发疯？去发布会哪儿看看？迟总，太太应该不会待在那。你今天伤得很难看，当着那么多人面动手，被按个故意伤害罪就好了。石总，太太虽然性格明朗直率，但从未在人前失礼过呀。你去查一下，今天季悠然到发布会后发生的所有事。好，我知道了。站住！昨晚去哪儿了？昨晚和谁在一起？一个朋友。一个朋友，相遇是。我去了哪儿？和谁在一起？跟你有什么关系？很多的。这是什么？又是萧一白送的是吗？结婚三年，你从头到脚浑身上下哪样不是我给你买的高奢大牌啊？现在萧一白送给你这种廉价货，你还愿意戴啊？我告诉你，离婚冷静期内出轨也算出轨。小说出轨，是坐您当时所有人的面和左陆雪。当时陆雪儿伤的那么重，我如果不带她走，难道让所有人都以为你是泼妇吗？所以你和别的女人亲亲，还怪我？谁想来？脏东西不配出现在我家里！你放手！谁都比不过你！你给我回来！你惹的他，你叫我惹他，明明是他惹的我，而且他越来越暴力。其实太太并没有无缘无故的。我调了昨晚发布会的监控视频，我发现他被人刻意删除了。不过后面还是能看得出来，太太昨晚发布会。你应该知道，太太他容易。那这也不能成为他打人的理由，或许还有别的理由，就藏在被删除的视频啊。那就赶紧找人去恢复。
没有朋友。啊，我想想，我为什么要哄他呀？因为是他先惹的我。因为我跟你一样，是一种专门哄女人开心的小男生。是是是，迟早霸气啊！既然太太这么蛮横不想闹，又动粗，那我就帮他把他赶出去啊！不用上班的，我这个。这是在干嘛？我，我要搬出去。哎，救人！救人！明明自己有低血糖。连自己都照顾不好，还想跟我离婚？操撒起骄傲的，怎么知道我的好，不想跟我离婚了？学长，学长，都这个时候了，你还在想着他，他有什么好的？他就是个渣男。小李白，小李白，小李白，给我抓了。真是差，我听老公的眼光是。你的手，昨天晚上是你照顾我的。你你有没有？没没有，我那么忙，肯定是让保姆照顾你。也对，就算你有时间，也不会花在我的身上。什么意思啊？我只是有自知之明而已。毕竟，家花哪有野花香？我，哎，别以为我不知道你的阴阳怪事我现在告诉你。我跟雪儿一点事儿都没有。我嫉妒雪儿，你要不是心虚，心肯定呀。我真的不想跟你胡搅蛮缠。你要去哪儿？迟早，以我们现在的关系，去哪儿？去了山里保护我告诉你，你今天不能自己出去，你需要陪我出去逛一逛。迟早。您是巨婴吗？出个门还要人陪着。这周有企业露营 party， 需要备点礼物。你作为我太太，必须跟我出去炫一炫。去，三千万。嗯。把这些拿到车上。这是刚到的新颜色，太太如果喜欢可以试一试。干干干什么？先生和太太一定很恩爱。
看先生的动作，平时一定经常给太太涂口红吧。动作这么熟练，在别人身上练了不少吧？你想说谁？我说谁？你心里不应该很清楚吗？你是吃醋吗？石墨山，你的自恋程度还真是出人意料。我们两个都要离婚了，后还有什么好在意的？石总才大气粗不懂，像我这种家里经历过破产的小门小户，就算家里的一块破抹布被人偷了，我也会难受个好几天。拿着。这是刚才的口红。不过我必须和你说清楚，我从没给人买过口红，更没有给别人涂过。什么？我没听清楚。秀人，你要是耳朵聋了，就赶紧去看医生。又发生个疯了。秀人，你要是耳朵聋了。就赶紧去看医生！又发生个疯了。那天回去，迟墨生没有为难你吧？没有。有一个好消息要告诉你，你之前设计的那款项链，预售存在非常多，对方公司有意和你签长期合同。真的吗？那套设计是这几年我在家中画的，原以为……当然是真的了，只不过我没想到的是，你毕业之后那么快就嫁给了他。其实以你的才华，当时有那么多公司愿意签你。不保护你！没事了。啊石太太，你要我们就让过去冲洗，这好像有点不太合适吧？能嫁给我们陌生，已经是高攀了，还有什么好推辞的？我要嫁的人是石墨生，是。爸，妈，我嫁。我以为。结婚之后会有办法让他爱上我，只可惜小仙人的心是永远捂不热的。我是不是说错话了？啊，对了，那天公司的人跟我说，他们要联系你，一直都打不通电话，怎么回事？应该是那天在电梯里摔坏了，回头找人来修一下。建议我给你看一看吧。嗯，好了。肖学长，你这么厉害呀、啊？其实没什么大问题，就是这儿松了而已。要是石墨生的话，他一定只会说让我去买不新的。救人！你和他在聊什么？悠然手机坏了。我帮他修手机而已，坏了，那我让杨磊去给你买副新的。不愧是池总你啊，出身好就是不一样，不像我们这些普通人家的小孩，东西坏了本能反应就是修
，而不是买新的。向学长，我记得你当初是自费去欧洲留学的，光学费都不是一笔小数目吧？那是因为有人给了我一笔钱。谁呀、啊？他应该不想被我提起吧？啊，对了，那天忘记把这个还给你，还在的，两个字已经形容过了。迟总误会了，这本来就是你的，之前伯母错把我认成了你，才会把它给我的。我什么时候的事？算了，你跟他解释吧。总而言之，别因为我造成你们之间的误会。这是怎么回事？你还给我！这是妈给我的。你不是说这是垃圾吗？那是因为你没有解释清楚。既然这是妈给我的，那你为什么给肖一白带啊？妈，那是认错人了。就算认错人了，你也不能给他呀。那天是我忘记了，我一下没记起来。你忙什么忙？就是根本没有把我当成自家的女婿。谢家女婿，对，我就是没把你当成谢家女婿。我妈出事的时候，你连个人影都看不着，你现在还有理了？你自己弄错的事情，你还怪我？我错就错在不应该把这张凭证拿回来，你还给我。嗯嗯嗯，我今天要去处理点事情。你在这待着别动，一会儿回来接你。还有，你笑一百语。情侣款，挺好看。志总，这个季度 Q S 公司的销售额超过了我们公司。什么原因？他们公司新找了一个叫墨染的珠宝设计师，新推出的第一个设计作品就创了销量新高。那就挖过来。是。太太，迟总出车祸了。什么？他人呢？已经送去医院，正在急救。医生说，可能有生命危险。怎么了，迟墨神？他的车子明明才保养过，杨磊开车也一直很稳妥的。意外这种事不好说的。抱歉，我先走了。墨神呢？家属不要太激动，主任，你干嘛呢？哭了！你怎么在这？你，你事儿大了。我我怎么了？啊啊！知道了，过来。这就是你说的是那小薇啊？怎么，我没死，你很失望？我才不希望你死，毕竟你遗嘱了嘛。要是就这么死了，我们一般财产都分不到。你，哎哎哎，哎，太太，石总虽然说是你到了手，可说到底是千里高二病全身啊。石总说你小伤，死活不肯让医生给上药，可不就是病病吗？没事没事没事，不能得到脚红吗？到时候等他老了，你就跟着他去公园，让他找个别的帅哥。当。那，你不打算厚礼了？
，你不打算和我离婚？反正离了婚，也不去找别人了。不过这是他的原则。我现在就去吃。哦，对了，我绝对不会给你和别人挑广场舞的机会。谁要敢你挑，我打断这个腿。嗯，多吃点青菜。你给我加这么多青菜，你会阳吗？你吃这么多肉，以后不怕痛风啊？眼睛轻轻的，哪来这么多讲究？哎，浪费可耻了。啊是吧？哎，还没有菜重要。你摔在地上，又摔不死；可菜要是摔在地上，那就吃不了。岂由人？你不是你说的吗？浪费可耻。你干嘛让保姆都放假呀？我都扶不动你。你以为当别人老婆就每天吃吃喝喝逛逛？我告诉你，正是让你实现自我价值的事。就是故意整我。我故意。哎哎哎哎、我也好疼啊！你果然是人到中年，身体越来越不行，人家杨伟都是怎么回事？你还把酒碗？季友然，我是腿瘸了，不是耳朵聋了。什么人到中年不行？现在就让你知道什么叫男人的雄风。同、嗯、事，有、嗯、还吵架吗？别怕，我保护你。别动！哎哎，疼疼疼！啊？很疼吗？当然很疼，不然我骗你干嘛？我都还没碰到你呢。就是疼。哎！医生说你的脚。不太严重了，那我轻点。吉悠然，你扫把兴，你就是这么照顾陌生的，你就是这么照顾陌生的。啊，你怎么来了？我要是不来，还不知道他在残害你。悠然，如果你不知道怎么照顾陌生的话，让我来就行。既然有人这么愿意伺候人。哎，啊啊！这个贱人，你是存心要弄瘸我耳朵腿是吗？你妈，你这是做什么呀？妈，你还记得我跟你说过的话？如果你要是再打，悠然，你不要打陌生。如果你实在想出气的话，你打我就行了。如果你实在想出气的话，你打我就行了。是我给伯母说，想要来照顾陌生。那就交给你了。周然，周然，你不能走啊！你走了，我怎么办？凉拌。周然，你还追什么追呀、啊？妈，你来我这儿干嘛呀？你出车祸了，妈来看你不是正常的吗？妈带雪儿来也是照顾你的。你怎么在医院？伯母说你出事了，我就想来照顾你。不用了。怎么就不用了？那要是伤筋动骨了呢？看、啊，这不挺好的吗？你，你的脚，你的脚刚刚明明……难道，难道你是装的？妈。
，以后你没事就少来我这儿。雪儿，你别难过，妈一定帮你赶走那个季悠然那个小贱人。这是我给你工资太高了，你连做饭都不学了。这工资没关系啊，当初你找我的时候也没要求精工厨艺。是了。你给保姆放假，就是为了趁机和太太好个关系。结果怎么还把太太给气跑？是我气跑他的吗？就你这次跟我的屁说事。闭嘴！你也有个听不见你小声嘀咕啊。哎，石总，哎，你这次准备怎么哄太太呀？为了找哄，只要我给他发一个消息，他肯定会回来。在哪还不回来？我饭都还没吃，你不要忘了。这人真是个骗，陆璇不是在吗？怎么会没饭吃呢？怎么，有事吗？没什么。你真没事吗？谢谢你介绍那么多同行交往，看我知道了很多。你都是军人是吧？谢谢。牧师上次呢？牧师上次呢？还行，我只是上次的脚。肖局长，我得先回去了。来，还有你事。上一次你的成绩太亮眼，所以你那个老公满世界都会把你拿走。这个你放心，我们上次合作的非常。要是你，你一定要好好把这个马甲给我做。那当然，你放心吧，任何人都不会知道。季悠然，哎，你就是漠然。给我一个合理的解释。我需要解释什么？你为什么不告诉我？你就是漠然。我为什么要告诉你？我是你老公。所以，告诉你之后，让你对别人的工资施压，然后一脚把我拽了，是吗？你可以不告诉我，可是你为什么告诉肖一白？原来，原来你一直在骗我。是，我是一直在骗你。可是，就算我骗了你，你不知道我是装的，你还跑出去跟肖一白约会，你根本就不在乎我。我和肖一白是去见同行，是工作交流。工作交流，他都扶你肩膀了。难道是因为我失落，他安慰我？安慰你，这一次安慰你碰你肩膀，那下次安慰你是不是要碰其他肩膀？只要是我警告，不要用你肮脏的计算去揣测别人。你那么害怕我给你戴绿帽子？现在就去办离婚。离婚？你为什么一次又一次提离婚？你就这么迫不及待的跟肖一白在一起吗？如果这就是你愿意离婚的理由，那就是吧。好，终于承认了是吧？离婚？你说的清楚。我当初为了娶你，我给你们这家填了多少窟窿，我自己又搭了多少钱进去。你娶我不是一直都觉得亏了吗？现在离婚，用迟总您的话来说，那
那叫及时止损。好，好啊，你知不知道，我把局里的钱。如果花在找比你漂亮、比你身材好的女人身上，能从这里拍到法国。来，伸手，把我池从你寻号问你。现在我这个爱上林的女人，开心，我开心死了，我当然开心。你记住今天你说的话，等我回来，咱们立马办离婚手续。在这儿，我看石梦生脸色不太好，有点担心你。你们去哪儿？回家一趟。不送，马上。我发现你呀、啊、太自私了。我干自私的事儿是你吧？你呀、啊、太自私了。我干自私的事儿是你吧？你个小子，什么都说。这些年，我爸为了公司一直操心，倒是二叔你。我们公司只做你一件事，就是拿钱。拿钱？大哥，这谁不知道你们家背靠着吃？那他儿子怎么拿钱？今天跟我玩这一出，是怕我们这些亲戚来家拿钱啊？不要再提事情，我和石墨生马上就离婚了。没有，我，怎么可能？我和他夫妻感情破裂，怎么就没可能？我现在有什么人打电话？你不用问他，这事儿是我自己决定。自己决定的？嗨，谁跟你说打离离婚？大哥，你要是不管你女儿，我他妈不你管。你打我试试，如果你敢打我，我保证季家和迟家再也不用人去管你的幸福事。不要再到我家来。王金钗，请你出去。嗯，我走，行。哥，我跟你说，不许跟你什么什么。那二叔呀，原来打小是爱，我跟你说的都是好话。出去！你听我话。你好好不好意思啊，差点见笑。没事。谁家还没几个难缠的亲戚呢？这样，你们聊吧，我有事先走了。先走了。石墨
事，既然你要离婚，那我帮你走天一把。帮我办一件事，悠然，你们要离婚的事是真的吗？不好意思啊，爸，现在才来的你。你从小就很有主见，能做出这样的决定是有你的道理。爸呢，也希望你能开开心心的。我也就放心了。谢谢你，傻孩子。我呢，陪你妈进去吃点药。你好好休息一下啊怪不得你回来留红，是要先陪我去。张经理，是什么什么派你来的？哎，我就知道，他是不会放你一马。哎，你也知道，蔡磊这个人性格执拗。我这次失踪叫我的事儿，哎呦，我懂，我懂，哎，这这是，季家现在不是缺钱吗？这是失踪黄金怎么办？呵，哎呦，好，好，好，好，这回啊，你们季家可有救了，哎呀。哎呀，拜托拜托！哈哈哈哈哈！你交代的事儿我已经办好了，那这钱事儿办的不错。刘德玉，这永远别被人发现。好嘞好嘞，谢谢肖总。我们这次真离婚了。是啊，对，妈妈都已经知道了。没事儿，跟真离婚的时候啊，姐给你弄一个回归单身的 party， 去聚会。行。以后呀，我一定要努力赚钱。是。请你来警察局一趟。爸，你怎么会涉嫌非法集资呢？我也不清楚。今天早上警察来公司，我才知道这个事情。你既然什么都没做。那就交给警察，相信他们一定会查出来的。但愿如此吧。妈，我们回来啦！慧慧，慧慧，我回来了。妈，妈，你在哪儿呢吗？妈，妈，门还开着，你说妈会不会？出去了。已经找好几天了，你妈消息还是一点没有，她会不会出事了呀？妈，你放心，一定会找到妈的。来，你先喝个水吧。
，都怪我，怪我出门太大意了，怪我出门太着急了，都怪我，都怪我。爸，你等等，别急，别急，我们家会解决。爸，再多说说，还有我，我要去找我们。不是，我知道你现在很着急，可现在就你一个人了，而且伯父他需要人照顾，别担心，我留下来陪你。还有什么事？大夫，现在他这个病情怎么样？但最好还是注意关注。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我也吃完了，万哥。为什么我每次需要你的时候，你总是陪在别人身边？爸，我不要乱讲。你是卓明的妹妹，也就是我的妹妹。你这样，很容易让人产生误会。反正不是亲的，嫁嫁怎么样？我是，我是怕我时间不够。你放心，这次啊，我给你找到领域里最权威的博士，他针对你得的这种病。有很独特的见解。都已经很晚了，我先走了，你好好休息。嗯。怎么样？联系上了。别担心，伯母那边我安排人继续找他。谢谢你，金局长。跟我就别客气了。石墨山，我不该对你抱以任何期待。嗯、我害怕，你不要离开我好不好？常规检查而已，你之前不是也做过很多次了？我不知道为什么，我就是突然很害怕。不要闹了，莫深。张磊，太太最近跟你联系了吗？没有，季夫人失踪了，季先生急得脑溢血住院了，太太一直都在医院照顾。这是什么时候的事儿？好几天前。你怎么不早跟我说呢？哎，等等等等，等等哎，哎呀，刘然，公司非法集资的事情你调查清楚了，就是他当中。叔，这些年来我爸待你不薄吧？你知道你这样做是犯法的吗？你是要让我爸去坐牢啊你？我我我从来没有想过，陈博士，这什么事支持我这么干的呀？石墨山，对，就是石墨山，他派他手下来给我送了策划书啊，不然我哪能想到这法子？他没有必要这样做。不是然然，其实，他就是不想跟你离婚。你想，你这样了，那那你不就离不开他了吗？原来这一切不是你指使的
听我解释，你有什么好解释的？我没想到你这么不自守，你竟然敢派人搜索我二叔去非法集资！你，你说什么呀？什么非法集资？和尚不懂事。什么问题？徐莫生，你别说话了！我需要一个人，你既然选择了陪着别人，那以后我也不需要你陪我了，出去！我可以解释的，悠然。把你的解释留给别人吧。师傅，我已经调查过了。之前和太太二叔接触过的人，的确是我们子公司的一个小三。我就把他给找过来，不过他前两天刚出意外，人已经死了。死了。给查，给我查！这件事一定没有那么简单。出事了。据悉，之前报道的特大非法集资案的主谋季某，正是最近很火的这个视频中，这位打人者的父亲。季某因病入院，导致案件推动停滞不前。如今，众多受害者围在医院门口讨要说法。给我查出这个视频的出处，马上给我撤销。这都是讨债者做的吗？真是无法无天了。他们那边的都是自己的血汗钱，不理智也很正常的。悠然，我会多派些保镖，再也不会让你遇到这样的事情了。不要说什么。你二叔非法集资的事情，我一时间说不清楚，但是请你相信我，真的不是我指使的，是不是？已经不重要，怎么就不重要了呀？那可是……什么事？我现在一看见你，我就觉得自己是害了我爸妈的罪魁祸首。不是的，这跟你没有关系，那都是幕后指使者的错。如果我们早一点离婚，这一切应该都不会发生。这和离婚有什么关系啊？这样，你这些天累了，回去好好休息一下，其他的事情之后再说。是不是？我现在不想谈我的事情，我们现在就选择撤去，越晚越好。你有必要这么着急吗？你看看你现在这个样子，你觉得合适去民政局吗
。是，让人看到失送前妻，这副样子，应该对不起这个人吧。我现在回去换身衣服，下午三点我们就去房间。你完了。麻烦石总快一点，我还要回去照顾父亲。到哪儿了？我送你回去啊。不用。秀英，你如果哪天反悔了，只要你告诉我，我马上和你复婚。松开，松开。有人，什么人？你别说话了，我现在看见你我就恶心。你有这么讨厌我吗？我不就是？放车！有人。你信不信？迟早有一天，我会再把这个换成结婚证明。你还好吧？应该是早晨空腹喝了咖啡，有点反胃。悠然，你怒了？多久没来？来，都搬进去吧。哎，你们放那儿啊！我的东西有这么多吗？呃。这是池总交的钱，不给。你现在已经是？这些呢，都是池总的客户，后面是池总的客户，送给他。固定财产的部分，还需要太太回头回去办一下过户程序。那现在这些送过来的东西呢，都是池总之前送给太太的名牌包、珠宝什么之类的，还去你查收吧。你拿回去吧。你赶紧走。季小姐，池总这几天心情很不好，我可不能无奈。如果你不需要的话，我请你自己回来去处理。哇塞，这么多啊！是不是要让人送来的？他俩长得挺合。你说是公司分割下来的吗？这得不少钱嘛、啊，得吃过山，对你可真大了呢。看吧，哇塞，哇塞，这论豪气啊，还得是池总。悠然，你竟然没有被这破天的富贵迷了眼，你可真了不起啊！娘娘。
不想要这些东西。哎，你可别啊！他那脸长得跟冰山似的，我不想。我，我也不想跟他说话呀。嗯。那、嗯，哎，你你干什么？你你没还了，你给我。喂，怎么了？是发现还是我对你最好，所以想找我复婚了？是我，林莹莹。悠然呢？悠然让我帮他转达一句话：陈默山，带着你的东西，喜欢。喂。喂，妈。莫深啊，你是不是疯了？你把所有的财产都给了那个女人，你以为她会感动吗？妈，我这辈子赚的钱也不会给别的女人用，赚那么多钱有什么用啊？你还想为那个女人守身一辈子？我明天安排人跟你相亲。你不用费心了，你这辈子就算再婚，也只能是父母关系。是吗？你别搞。过得喝点茶吧。啊，是吧？要我说，不过你把那些话说的太挺好，你们也不至于离婚。以前是没说过，对吧？但是现在说。那我们下次再谈谈。没问题。总而言之，你能取得这么大的成绩，都是你自己的才华。天天窝在家里当家庭主妇，真是蛮磨人的。小一白，你就是故意的。你做东西，他就是有目的。什么事？你干什么？你放下他！什么事？不过，就是故意的。我回来就是为了他。你没有原以为你可以照顾好他，不过很遗憾你没有。现在我正式告诉你，如果你照顾不好他，就换我来。既然如此，那就换我来照顾他。你照顾他，就像当年那样照顾吗？啊！我告诉你，你最好不要欺负他。你赶紧离他远一点！什么事？你发什么疯呢？我发疯？你说我发什么疯？不好意思啊，小学生，他喝醉了。我没喝醉。我告诉你，今天虽然我喝醉了，我没喝醉。你最好离他远一点，越远越好。
，就像网上说的那样，说每一个合格的前任，都应该像死了一样。每一个合格的前任，都应该像死了一样。这些年来，你为了我和七巧花了多少钱？既然醒了，就赶紧离开。以后喝了假酒，记得把自己锁家里。这么麻烦。喂，池总，关于太太家非法集资的事，有新进展吗？顺着小区里的关系网网上查，我查的小一排，小一排。之前让你去查小一排的时候，你说他在国外结过婚，后来离婚以后，妻子还因为意外去世。之前让你去查小一排的时候，你说他在国外结过婚，后来离婚以后，妻子还因为意外去世。是，他因此获得了一笔巨大的保险赔偿。我觉得这事儿有蹊跷，这才让人感激。那就继续派人调查。哦，对了，一定要好好派人护着机友人。哦，我知道了。感觉怎么会有这个？这是验酸片，一般怀孕的人才会。你别说话，现在看见你我就恶心。帮我把药给你，好的。张关于肌肉人打人的视频，是不是你发的？什么视频？我我没看。你
，因为你哥，我一直对你容忍和照顾，但没想到你一直在背后搞这些小动作。虽然对你说这么重要，你答应过我哥哥，你会一直照顾我的。你不配听你哥。在临终前都还以为你得了绝症，在去世前最后一秒，还在托我好好照顾你。我不这么做，你根本就不会理我。真的很失望。我告诉你，从今天开始，我之间没有任何交情。谢谢你，你告诉我这个消息。你笑什么？这自由人到底有什么魅力？你们一二哥被他们这么神魂颠倒的？就是我们，就当你告诉我这个消息的回报。相信我，你会需要。约了今天的手术，应该是要拿掉孩子啊！哎，我真打算做这个手术啊！没事啊，那个手术还行。那那你要不要跟石博士说一声啊？好歹他是这个孩子的父亲。跟他说有什么用呢？跟你说。两天啊，难道你看不出我很爱他？怎么明明相爱的两个人，你要拆散他？季小姐，准备过程很快就结束，别紧张，知道吗？只要受到任何伤害，我绝不会放过你。石博士，你发什么疯的？发疯？你说我发什么疯？我会保护你。心事，不懂你微笑的意思，只能是你多想你，在夜里默默的解释。你怎么这么狠的心啊？居然做这种手术！我做这个怎么了？这么重要的事情，你怎么不事先跟我商量一下呢？这手术，我个人出去。爸爸，我告诉你，你今天要是敢给他做手术。石家就让你再也动不了手术刀。石老师，怎么会有你这种独断专行的人啊？我独断专行，就算咱俩离婚了，我也是孩子的爸爸，我难道就不能有决定权吗？我没有一点特别，就怕你终究没发现。你看看，我再说你有没有资格对你。我什么时候说过我不要孩子了？我只是来做个 B 超检查的。怎么不早说呀、啊？医生，等等我。住在这儿的瑞远呢？他去哪儿了呀？他从我今天早上高兴但是转到高级外科去了。我本想和你说的，但是以为你在。我已经帮爸爸请了全球最顶尖医生过来帮他治疗。谢谢你帮了我吧。不用谢，那也是我吧
。哎，你去拿。我去买点新鲜的花，放到爸的病房里。我和你一起去。这个，这个，还有这个，麻烦帮我放一下。什么？你以前不是说送花最随意吗？那是以前，现在。你是不是有什么阴影？确实是有阴影。确实是有阴影。那阴谋就是追我。你现在从哪儿学来的这么多天赋？我一直都很会说话。老公，你好看吗？好看，就像月亮。真的吗？又白又亮。你,<笑>你笑什么呢？有这么好笑吗？笑都不行了吗？笑一笑，十年少。是，笑一笑是十年少，但是越爱笑的人啊，越容易长皱纹。你，你这是干嘛呀？老公，我在把我皱纹拉平啊。拉皮了，拉皮。以前都是我忍耐你，不然……现在我敢。哎呀，我这肩膀突然好酸呀！什么？不是，你让我一个大男人背这种女士包，这也成何？偶尔体验一下背包的感觉，也未尝不可。偶尔体验一下背包的感觉，也未尝不可。真背啊！别笑。悠然，真巧啊，你也在这儿。你来做什么？我来看看伯父。对了，正好我还有个事儿要问你。你那个陆雪儿在竹艺的剧组，你知道吧？但是你知不知道她的服装造型出了很严重的问题？石总，你打算怎么解决呀？她出了问题，跟我有啥关系？小姐，你的花包好了。谢谢。你跟她不一直都是情人关系？我怎么不叫你说实话？把这包包给我。你刚刚不说你背着累吗？再累，也不能让别人的男朋友替我拿。秋然，你又什么意思啊？没什么意思，我要回去照顾我。我们一起。你设计了什么乱七八糟的东西啊？你要抄你也找正儿八经东西抄，你设计的是啥呀？啊！听说啊，当初是挤掉了竞选出来的造型师塔，一塞进来，网红就是网红，实力不行。你不知道，木头一出来，这部剧的服化道就被骂上热搜，说年度最大制作的古偶就是个垃圾。可惜那个被挤掉的造型之道，被这种水平人挤下去，真冤枉。喂，陌生，剧组出了点事儿，你能不能帮帮我？上次我就和你说的很清楚，我们之间再也没有半点关系。但是，喂。帮我把逐一剧组的声音压下去。
帮你，帮你我有什么？你也不想看到池墨山跟姬悠然复合？姬悠然现在拥有了池墨山大半的家产，娶了她就拥有了权贵。想要拆散他们还不容易，让姬悠然恨透了池墨山不就行了？季振海，该怎么做，不用我教你了吧？季悠然，这不得恨死石墨山你也别怪我，要怪就怪你们俩太碍事。幺二零三的病人，今天是不是还没有抽血呢？干什么呢？走错了。不是，我爸今天的检查结果怎么样？和昨天诊票都差不多。嗯，刚才有个奇怪的女人在季先生旁边鬼鬼祟祟的。杨磊，多派几个人来医院守着。你给的什么鬼药方啊？半天抽不上去，还等没来得及。没用的东西。这点小事儿，爸，你吃什么都要。你也配？你敢动我？你不小心点儿。没用，废物，我动你怎么了？我告诉你，没了吃木生，什么都不是。你又叫什么东西啊？滚！可人你都看不出，废！等着我周总，太太，戚夫人的事情出现了新的进展，有我妈的消息。是这样的，我们派人调查了戚家周围的所有废弃物，发现戚夫人最后出现在了一个花坛后，就在里面出现。我们怀疑戚夫人被人带走了，并且避开了所有的家人死场。这几天我们天天广告群传选上，如果是个疯人带走了吗？也应该有消息了吧？有话就说。我们怀疑，这很有可能是故意绑架。行。喂。是悠悠，你妈怎么了？你是谁？你是谁啊？我妈在呢。哎，主任。
我当然不是你的那个贱女儿，因为你的冉冉马上就死。不可能，不可能！只有人被抢走了，还不让陆生帮我，搞得我现在只能低三下四的去求别人，找别人吃。你说不是你女儿？是谁？快放开我吧！林秋雨，我不是就你一个人，你为什么要带莫山？雪儿，咱们有话好好说，你先放了我吧，好吗？好好说。林雪儿，你千万不要冲动，我冲动。我忍耐了这么久，我等了你两年，我等你跟他离婚之后再来娶我，可结果呢？从来没有说过要娶你。啊！不然，因为你冷静一些。陆雪儿，你先把我妈放了，什么条件，我都答应你好吗？真的是什么条件？真的，我都答应。好啊，那你现在立刻离开陌生，越远越好，永远不要出现在他面前。陆雪儿，就算没有机会，我也从来都没有想过要娶你，因为我只是把你当成我的妹妹。妹妹，我们之间，我们之前明明关系这么好。就只是妹妹，我懂了，就是一个旧人，是旧人不会理解。你妈这个老贱人，现在好像已经得了老年痴呆，连自己女儿都忍不住。你说，我现在？要不要一刀捅死？陆雪儿，我求你了，你放了他。好啊，那你现在就跪下来，一步一磕头的走到我面前，求我，说不定我放了你。让我跪，你真的能放了他吗？啊，当然，看你跪的好不好。喝的像不像？不要，不要，然然！我跪！你不能跪！你不跪是吧？我跪！我跪！我跪！陆雪，你放了我吗？陆雪，我求你了！起来！起来！什么时候你就这么行？就算他跪了又怎么样？你这样羞辱他，只会让我更加疼惜他，更加爱护他。他是骗你的，他是个坏女人。不管他是好是坏，在我心中都无可取代。你干什么？我要救救我妈！你们说够了吗？只有让你不要再这。我现在捅死他！不行，阿姨太虚弱了，赶快送医院。不行，是不是？龙斑誓言成，记忆沾三月。你知道我喜欢你多久了？我们俩认识这么多年了，却抵不过养了几有人的自己。为什么？为什么？为什么？你说够了吗？如果没说够的话，你会更狠心招手吗
，不行，你不要答应我，我以后不说，我不说，你要答应我。小安，你怎么这么傻？我哥哥走了之后，也没人疼爱我了。现在，连你也讨厌，不如快去！快去！快去！小心！小心！白玉兰，快走，快走！海清，你别管他，快走吧！怎么把门锁了？你不用听我说，陆璇手上有刀，他很危险。我已经报警了，警察马上就来了，让警察去处理好吗？先把你妈送进医院，快走，快走，走！救人！莫山，莫山，有人，有人，跟我走吧。小一白，你赶紧把门打开，我知道你在外面。你之前在国外杀妻骗保的事情，我已经让人调查的很清楚了。我不知道他在说什么，快跟我走。什么杀妻骗保？他糊涂了，他一定是糊涂了。跟我走。那你把锁打开啊，放他出来。有人，你跟我走吧。我不会像他一样了，我可以时时刻刻陪着你。你放心，只要我们在一起，以后再也不需要为钱烦恼了，不是吗？快跟我走吧！快跟我走吧！小雨白，听我明白你在说什么。小雨白，他狐狸尾巴藏不住了是吧？真是为了钱，什么事都能做得出来。你之前就为了一千万就可以跟戚悠然分手？分手？我跟他从来没在一起过。也没在一起过。说的对，事到如今，我也没什么好隐瞒的。我就是那种为了钱可以出卖一切的人。反正他现在怀了你的孩子，只要你从这个世界上消失，他就可以继承你所有的财产。到时候，那就都是我的了。你这个疯子，就放开我这个疯子！说的对，就是疯子呀！我只要炸弹一炸。所有的一切就都是我的了。外面的炸弹。对呀、啊，不然呢？你以为陆雪儿那个蠢货会把你放到这儿来吗？我告诉你，所有的一切都在我的计划之中。徐茂山。等你从这个世界上消失，所有的一切就都属于我了。徐茂山，等你从这个世界上消失，所有的一切就都属于我了。啊！耶！茂山，茂山，茂山！你为了他可以连命都不要吗？快走吧，炸弹一会儿就炸了！不要管我！我你自己，你也考虑考虑肚子里的孩子。我的孩子不能没有爸爸。我可以做他父亲，我可以。爱的人不是你
疯子！你们两个全都是疯子！你们一起去死吧！罗莎，罗莎。修然，你赶紧离开这，不要管我！我不管，要死一起死！你退后爆炸的时候，石墨生把你整个人都护住了，看来是真的。他人呢？他现在怎么样？他在隔壁病房，他的情况还是你自己去看看。你好，是屋子里的病人的。他刚去花园散步了。啊，好，谢谢。没想到那个陆雪儿是这么一个阴险的人，亏我对他还那么好。妈，陌生。你这个扫把星，也惹出那么大祸事来，还敢通知大家？妈妈妈妈，这事怎么能怪他呢？怎么不怪他？要不是娶了她，哪会有这么多事？我就不知道了。你这个狐狸精到底好在哪儿？莫尘当初为了娶你，连持家继承人的位置他都不要了，自己跑到外面辛辛苦苦去赚钱，要给你们季家还债。持家娶我，难道不是因为我的生辰八字可以冲喜吗？莫尘他非要娶你，哪还浪费什么时间看什么生辰八字？今天他为了你又受了这么严重的伤，你说你是不是个祸害？妈。都说了，这次要不是悠然，你就见不到你儿子我了。都说儿子娶了媳妇儿忘了娘，我今天非要把这个祸害给我赶走、哎哎哎。都说儿子娶了媳妇儿忘了娘，今天非要把这个祸害给我赶走。妈、哎哎哎哎，你想要肚子里的孩子？怎么？是怀孕了？是啊，他这次不仅救了你儿子我，还救了你孙子呢。救了我孙子，你早说呀！哎呀，悠然呐，哎呦，你说你，你怀孕了这么大的事儿，你怎么不早跟我说呀？我我没来得及。哎呀，那这次对孩子有没有什么影响啊？没事，医生说没事，就是要静养几天就好了。啊、哦，各位。哎哎，老太太，我陪您给孩子去买点营养用品啊。好好好，我现在就去给我的孙宝宝买东西。你要照顾好我儿媳妇儿啊。是。坐坐坐。你还在生气啊？石墨生，你现在能告诉我，你给萧一白的一千万是怎么回事的吗？还在生气啊，石墨生，你现在可以跟我说，你给萧一凡那一千万是怎么回事了吧？当时在学校外面，今天就让你试试一白哥哥滑嫩的时候。也，萧一凡，我、啊、有病啊！干嘛冲出来打我？你都已经和季悠然在一起了。为什么还要和别的女的混在一起？你就不怕季悠然伤心难过吗？你那么紧张干什么？难不成你也喜欢她？谁能想到，咱们人人崇拜的学生会会长
，居然会喜欢别人的女朋友啊！你以后不要再这样。我没听说学生会有这条规定。你说季悠然那么喜欢我，要是让他知道，会多少心。不过，他也可以不知道。你什么条件？一千万，给我一千万，我马上给他解释。你拿上这一千万，赶紧给我滚出国内，离季悠然越远越好，免得他再伤心难过。事情就是这样了。他说我是他女朋友，你就信了？你你怎么不问我呀？当时全校上下都说你们两个是金童玉女，全校都这么认为。我觉得我是用钱逼走情敌的，不光彩。嗯，对不起，我无法进行了。嗯，你可能不记得。不保护你学长，谢谢你。可是我明明也叫了你学长呀。那我可能不记得了。要是，那你知道我为什么要跟你离吗？以前知道是因为萧一白，但是现在啊。我过生日那天，我看见你用热水在街边接吻，你们还一起进了。接吻？那是因为当时他说我领口有东西。然后又让我陪他去酒店拿东西。那你陪他出国，你还帮他打工作，我头好疼啊！你别故意打岔。啊，你还愿意相信我？我这些问题在我脑海里待了很久，如果我找不到答案，我肯定会一直想的。是这样的，他从小父母双亡，还是被他哥哥带大的。而他哥哥呢，又是我最好的朋友。我记得当时在我去挣取你的聘礼钱的时候，给了我很大的帮助。后来他哥哥因为意外去世，就托我照顾他的一个妹妹。我哪儿要用这么多钱？当时我妈说你不愿意，说你就是看中了李世家能帮你家还债，才答应嫁给我的。不是的，我当时明明是听到你的名字。<笑>好，现在我知道了。我是重大绑架案谋杀案嫌疑人肖某，还在逃狱中，请广大市民。提高警惕。这一次幸好有陌生你，请来了顶级专家，我才能这么快醒过来。爸，这个手太重。最近发生了很多事情，还好现在我们一家人都平平安安。有句古话说得好：“塞翁失马，焉知非福。”其实有些事，换个角度看，也未必是件坏事。是。东西收拾好了，咱们走吧。어땠는지아직여름이남아왠지난조금지쳐있던하루자기와함께
嫁给我好不好？好呀好呀，男人嫁给学长，男人嫁给学长。虽然我之前让你伤心难过，但是今后我一定会让你开心快乐。我们重新开始好不好？你看，这嘴唇都带着戒指吗？离婚以后，这枚戒指我一直戴在身上，以便我随时等待着他的主人把它带回去。哦，一条三明鱼，都带些到我来，那撒拉。老公，说声。就算你在我结婚这天出现，我也依然不会放松警惕。现在外面到处都是你的攻击令，像你这种心胸狭窄的人，我就知道你肯定会回来报复。放屁！我这些狗男女，全是你们构陷于我，我根本就没做过。做没做过？警方自然会用证据证明。你知道吗？你当初在我这骗走一千万以后，你就不该再来了。难怪，难怪你自己贪得无厌的人。我带走，走旁边。我等着，我不会放过你的。什么？徐总，赶紧去领证吧，别耽误了好时辰。走。来，兄弟们，到这里。来，准备，一、二、三，向。